বন্ধুরা আমরা এখন শ্বসন সম্পর্কে জানব শ্বসন জীবদেহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রক্রিয়া এবং জীবদেহের যাবতীয় সেই জৈবিক এবং অজৈবিক কার্যাবলী করার জন্য যে সকল শক্তি প্রয়োজন হয় শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই শক্তি আমরা পেয়ে থাকি জীবে আমরা জানি জীবদেহের চলন ক্ষতিপূরণ ক্ষয়পূরণ বৃদ্ধি জননের জন্য শক্তি প্রয়োজন হয়ে থাকে মূলত যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যৌগিক খাদ্যদ্রব্য আমরা মূলত যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি প্রত্যেকটি রাসায়নিক কোষ কোষ সেই দ্রব্য গ্রহণ করতে পারবে না এর জন্য যে প্রক্রিয়ায় জৈবিক খাদ্যবস্তু জারিত হয়ে সরল দ্রব্যে পরিণত হয় অর্থাৎ কোষ যেভাবে খাদ্যকে গ্রহণ করতে পারবে সেই পর্যায়ে আসে তাকে শ্বসন বলা হয়ে থাকে এবং শ্বসনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন হয় সবুজ উদ্ভিদ সার সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সরকারা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে এই সরকারা জাতীয় খাদ্য অক্সিজেনের অক্সিজেন দিয়ে জারিত হয় এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনের উপস্থিতিতে এই জারণ সম্পন্ন হয় জারণের ফলে আমরা জানি জারি জারণ হওয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি এবং বিপুল পরিমাণে শক্তি উৎপাদন হয় এই শক্তি পরবর্তীতে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক শক্তি রূপে জীব দেহে দেখা যায় শ্বসন মূলত দু প্রকারের হয়ে থাকে সবাজ শ্বসন এবং অবাধ সবাজ শোষণ হচ্ছে সেই শোষণ যে প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ যেখানে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে আমরা সবাজ শোষণ বলি এবং এই শোষণ প্রক্রিয়ায় শোষণিক বস্তু লিপিড প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদিকে শোষণিক বস্তু বলা হয়ে থাকে এসব শোষণিক বস্তুটা সম্পূর্ণরূপে জারিত হয় যেমন এখানে আমরা দেখছি যে সরকারা জাতীয় খাবার আছে অর্থাৎ গ্লুকোজ আছে এই গ্লুকোজ বিভিন্ন অ্যানজাইমের প্রভাবে অক্সিজেন দিয়ে সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি এবং শক্তি উৎপন্ন করে এই প্রক্রিয়ায় আটত্রিশটি এটিপি উৎপন্ন হয় আমরা জানি যে এটিপি রাসায়নিক শক্তি রূপে শক্তি সঞ্চয় করে রাখে ফলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সবাজ শোষণ প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপাদন হয়ে থাকে এখন আমরা অবাধ শোষণ সম্পর্কে জানি অবাধ শোষণ কি অবাধ শোষণ হচ্ছে সেই শোষণ প্রক্রিয়া যেখানে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না যেহেতু এখানে অক্সিজেন নাই এই কারণে শোষণিক বস্তুগুলো আংশিকভাবে জারিত হয় সবাজ শোষণে আমরা যে দেখেছিলাম যে শোষণিক বস্তুগুলো সম্পূর্ণরূপে জারিত হয় কিন্তু এখানে শোষণিক বস্তুগুলো আংশিক রূপে জারিত হয় এখানে গ্লুকোজ এনজাইমের প্রভাবে জারিত হয়ে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে এবং শক্তি উৎপাদন করে যেখানে সবাজ শোষণ সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেন দিয়ে জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি এবং আটত্রিশটি এটিপি উৎপন্ন হচ্ছিল এখানে সম্পূর্ণরূপে জারিত হয় না ইথাইল অ্যালকোহল কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং শক্তি উৎপাদন হয়